No había ninguna mudanza y menos la fiscalía se estaría cambiando de edificio. Estas 69 cajas que estaban en el hall de acceso de la Fiscalía Local de Puerto Montt fueron dejadas en ese punto por el propio gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, quien los llevó junto a su equipo. Esto con la idea de aportar a la investigación que se llevará adelante por parte del órgano persecutor por la entrega de recursos a tres fundaciones cuestionadas por el sitio web de Meganoticias en lo que se ha transformado en un polémico reportaje. Las cajas traen información respecto a la entrega de recursos desde el GORE a las fundaciones Chinquihue, Kimun y Participa, pero la respuesta del Ministerio Público fue tajante. Posteriormente se reunieron en la oficina del fiscal que liderará la indagatoria Marcos Muñoz, quien finalmente dijo que no se recibirán las cajas al no estar inventariadas y menos sin haber sido emitido a través del requerimiento respectivo, algo que no cayó bien en el gobernador. Esto no ha llegado a ningún requerimiento oficial, dice que él lo va a enviar entre el día de hoy, respecto a qué información requiere, nosotros estamos seguros que acá toda la información que él requiere, por tanto, dado que, insisto, el que debe inventariar es el Ministerio Público por norma legal. Bueno, ahí están todos los antecedentes para que haga el inventario. Por tanto, nosotros vamos a dejar acá toda la información que hemos traído respecto al punto. Él me ha pedido que, que me, me, me la lleve porque mejor que nosotros, que él nos pida exactamente lo que quiere, nosotros igual la vamos a dejar acá y después la que nos pida, si requiere ser enviada de nuevo, la enviaremos. Es parte de lo que podemos hacer y si ya está acá le diremos en qué caja venía o se enviaremos de nuevo, pero creo que ya hemos hecho el esfuerzo todo el fin de semana de trabajar estructurando la información para facilitar la investigación y le pidió que ojalá esta se haga con la máxima rapidez del caso. Él ha señalado que también está súper claro, fueron palabras de él, que muchas veces la información periodística es humo informativo, que no tiene base sólida y eso es parte de la investigación que debe desarrollar. Vallespín insiste en que la documentación llevada hasta el Ministerio Público es la que se requerirá en el proceso, pero detalla que estarán abiertos a cualquier solicitud de otro antecedente. Nosotros hemos venido a entregar toda la información que nosotros creemos que es pertinente para esta investigación, para los tres casos que es de público conocimiento, que desde la Fiscalía ha existido alguna opinión respecto a que van a ser investigadas, que es Fundación Chinquihue, Fundación Kimul y Fundación Participa. El fiscal me dice que no la puede recibir, no entiendo por qué, porque él tiene la obligación, la información que pone a disposición un posible investigado, él, la Fiscalía está obligado a hacerlo, no tiene que pronunciarse sobre ella ahora, no existe ninguna norma que establezca inventario para las presentaciones y solicitudes, el que debe inventariar es el Ministerio Público por norma legal, por tanto no entiendo por qué no se hace recepción de esta información, el inventario lo tiene que hacer el Ministerio Público, por tanto nosotros vamos a dejar toda la información que hemos entregado a disposición acá del fiscal. No nos puede negar la recepción de esa información según la norma legal que antes he señalado. Por tanto, él, yo creo que él, si quiere que nosotros hagamos parte de su tarea, lo podemos hacer. Los proyectos que han sido financiados a las fundaciones Chinquihue y Kimun, además de Participa, están detallados aquí y en el caso de requerir más antecedentes, serán llegar o derechamente les dirán en qué caja quedaron. Toda la información que tiene que ver a nuestro entender con el procedimiento de los proyectos que han sido financiados con la Fundación Chinquihue, las resoluciones, las aprobaciones del Consejo, del Consejo Regional, las resoluciones pertinentes para su ejercicio y en cada fundación el mismo caso, todo el procedimiento que existió de construcción de los términos técnicos de referencia, de las mejoras que se le fueron incorporando a esto, las observaciones, los intercambios de información entre cada una de las instituciones para exigir la máxima pertinencia en los productos que se estaban ofreciendo y después asignando recursos. Por tanto, todo lo que nosotros creemos es fundamental para esta investigación y esperaremos entonces que nos llegue por escrito el requerimiento específico de información y si ya está contenido en esas cajas, bueno, para eliminarle el trabajo al fiscal vamos a repetir el envío si así fuera pertinente, porque todo lo tenemos obviamente con las copias respectivas, y por tanto seguimos en este proceso cooperando en todo lo que se nos pida y entregando toda la información que ya está acá en la oficina de partes del Ministerio Público de la Región de la bueno. Y aunque fueron ingresados a través de la oficina de partes, la Fiscalía precisó en que al no ser solicitadas, no las tomarán en cuenta en el proceso investigativo, las que al parecer quedarán en el hall de la Fiscalía, ya que el fiscal fue claro.
Muchas gracias.